Ονομάζουμε Θέκλα Κυριάκου και είμαι η διαχειριστρία της ελληνικής έκδοσης της εφαρμογής Θάλιμη. Γεννήθηκα στην Κύπρο το 1970 με θαλασσεμία, μεταγγίζομαι από δύο χρονών και δεν ξέρω άλλο τρόπο ζωής. Πατέρα μου γνώρισε τη μητέρα μου, παντρεύτηκε. Όταν γεννήθηκε ο αδερφός μου δεν γνωρίζανε καν ότι ήταν φορείς του στίγματος της θαλασσεμίας. Όταν γεννήθηκε η αδερφή μου όπου και διαγνώστηκε ως θαλασσεμικιά. Συμβουλέψανε τη μητέρα μου ότι από τη στιγμή που και αυτή και ο πατέρας μου ήταν και δύο φορείς να μην κάνουν άλλα παιδιά. Στην πορεία γεννήθηκα και εγώ με το ίδιο πρόβλημα που έχει η αδερφή μου. Ο πατέρας μου, αν και ένας ψαράς, απλός άνθρωπος, δούλεψε σκληρά και μας πρόσφερε τα πάντα. Μας μεγάλωσε με πολύ δυσκολία γιατί το... και πολύ άγνοια και προκατάληψη, γιατί τότε η θαλασσεμία θεωρείταν ότι ήταν μια ασθένεια η οποία επίφερε θάνατο στην εφηβεία και είμαι ζωντανό παράδειγμα μπροστά σας ότι πλέον δεν ισχύει. Δηλαδή όποια ζωή έχει ένα φυσιολογικό άτομο μπορεί να την έχει και ο θαλασσεμικός. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και το social media πλέον δεν είμαστε μόνοι. Η Θάλιμη είναι μια καινούρια εφαρμογή που σχεδιάστηκε ειδικά για μας τους θελασσεμικούς. Μπορούμε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή να χτίσουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο που να στηρίζει το ένα άτομο το άλλο, να έχουμε τα εργαλεία παρακολούθησης της υγείας μας, να έχουμε στο κινητό μας όλο το ιατρικό μας ιστορικό και μαζί να προχωρήσουμε για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους θαλασσεμικούς παγκοσμίως. Η θαλασσεμία ονομαζόταν μεσογειακή ανεμία. Στην πορεία όμως, με τη μετακίνηση των πληθυσμών στο παγκόσμιο, όπου υπήρχε μετήκησε άτομο από τη Μεσόγειο θάλασσα, πήρε και το στίγμα μαζί του. Γι' αυτό μετανομάστηκε σε θαλασσεμία, άρα πλέον πρέπει να το δούμε ότι είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε σωστή στήριξη, σωστή φροντίδα, ώστε να μπορούμε και εμείς να ευδοκιμήσουμε. Ο σημαντικότερος λόγος που αποδέχτηκα τη θέση της διαχειρίστριας της κοινότητας είναι ώστε τα δικά μου βιώματα να μπορέσουν να βοηθήσουν έστω κάποιον άλλο πάσχοντα. Ευελπιστώ ότι με τη διαχείριση της εφαρμογής θα μπορέσω να μοιραστώ τις εμπειρίες μου μαζί σας ώστε κανένας άλλος να μην ξανανιώσει μόνος.